Zas v okně zadumán, zastoužíš v dáli, kde myšlenky tvé toulají se, kde? Nech přeludů, jež v oblacích tě šálí a béř, co péče má ti skýtá zlo. Tak líčí svatopluk Čech stezk malého Báclava II., který byl vězněn na hradě bezděs svým poručníkem Otou Braniborským. Řetěz jsem nepřetrhl víc jak deset let a rozhodně nikdy při sjezdu z kopce. Ještě, že sebou vozím nýtovačku. Bez děs si dnes prohlédneme jen z dálky a vydáme se na výpravu po písčitých cestách hlubokými borovými lesy. Od té doby, co jsme naposledy navštívili Kokořínsko, byla HKO rozšířena o území v okolí Bezdězu a Máchova jezera a dostala název Kokořínsko Máchův kraj. Okolí Fleslova jezírka pojmenovaného pobývalé hájovně Beim Flössl zdobí pískovcové plastiky. Ty jsi král, já jsem královna. V jezírku dřív sovětští okupanti mili své tanky. Projíždíme totiž oblastí, kde cvičil za války Wehrmacht, po válce Československé vojsko a od okupace v roce 1968 sovětská armáda. Ačkoliv některá místa vojáci zdevastovali, většina území se kvůli zákazu vstupu stala postupně divočinou. Území s pískovcovými skalami a rybníky si ochranu nepochybně zaslouží, ale s původními dubovými lesy se zde už nesetkáte. Ty byly ve středověku, stejně jako v Polabí, vykáceny a v písčité půdě už pak nerostlo nic jiného než borovice. Básník Karel Hinek Mácha, kterého inspiroval zdejší kraj, byl velký turista, který dokázal ujít 50 až 60 kilometrů denně. Známá je jeho pouč z roku 1832 z Mělníka přes Kokořínsko do Dox. Po jejíž trase dnes vede červená turistická značka. My se dnes budeme držet modré, žluté i Máchovi červené. Hradčanské rybníky jsou chráněnou oblastí už od roku 1933. Žije tu 37 druhů měkýšů a 698 druhů motýlů. Na okraji Hradčan je u Trempské osady Zolkoutek, kde se starají o zraněná zvířata. A za rybníkem je bývalé vojenské letiště, které mohlo sloužit jako záložní pro sovětský raketoplán Buran, když by bylo na Bajkonuru špatné počasí. Od informačního střediska vojenských lesů zamíříme do příjemné hospůdky, kde si dáme naše oblíbené Cyrilovy brambůrky. A teď se vydáme po modré turistické značce Kravý roklí do měděného dolu. Konečně opustíme rovinatý terén a užijeme si drsné stoupání. A pak parádní sjezd až k Máchovu jezeru. Tady si konečně užijeme to pravé Kokořínsko. Všude kolem jsou pískovcové skály. Protože se vzdalujeme od civilizace, turistů ubývá a sem tam potkáte jen pár bajkerů. Taky jste si všimli, že jsou lidé čím dál pohodlnější a v lese je potkáte jen tam, kde je v blízkosti parkoviště? Dokonce jsem četl, že na Lisou horu chtějí postavit lanovku, aby se tam nemuselo chodit pěšky. Pro 
projíždíme měděným dolem. Stejně jako v jižní části Kokořínska nás obklopují strmé stěny křídových pískovců. Díky suchému počasí probíhá tzv. solné zvětrávání, kdy vzniká členitý reliéf povrchu skal s voštinami, škrapy a skalními dutinami. Na rozdíl například od pískovců moravské části Karpat, kde více prší a povrch skal je hladší. Vzpomínáte, jak jsme byli na půlčinských skalách? To bylo, když jsme jeli pohřebení javorníků z horní litče na kohoutku, kde mají skvělé borůvkové knedlíky. Servus! 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 Tak, drsné stoupání je za námi a teď se projedeme z kopce. Cesta se klikatí mezi skalami velké kraví rokle a je odměnou za náročné stoupání. Holčičky už jsou trochu unavené, ale čeká nás osvěžení v podobě koupele. A kde? No přece v mácháči. Máchovo jezero je rybník, který byl založen Karlem IV. v podmáčené rašeliné pánvi. Původně se jmenoval Velký rybník. Kvůli silnému máchovskému kultu byly snahy o jeho přejmenování, což se kvůli odporu německého obyvatelstva nepodařilo prosadit. Název Máchovo jezero tak oficiálně existuje až od roku 1961. Jezerní lázně Doxy jsou významným letoviskem, ale v podvečer je tu otevřený jen kiosek s kebabem. Dáme si noční stoupání na bezděs a příště konečně dokončíme hřeben vizovických vrchů. Tak, servus!